Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo, vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth custo-benefício, na minha opinião, que você pode comprar na Amazon no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Alguns desses modelos têm cupom de desconto no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou deixar os links na descrição. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e vamos lá. Vamos ver com mais detalhes esses modelos. Olha os detalhes dos fones. Este é o modelo Halo Moripods ANC. A case não tem nenhum LED que indica a bateria, tem apenas o LED que indica que está carregando. Olha os detalhes do fone. Este modelo conta com touch, você pode utilizar funções em música e também em ligações. Na minha opinião, este é um dos melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Outro destaque deste fone é que ele conta com cancelamento de ruído ativo. Este modelo tem cancelamento de ruído ativo de 30 decibéis. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 10 horas e meia de música contínua, depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.2. Já este é o novo fone Trânia T6. Eu achei muito bom o material da case, parece que é de alumínio. Olha os detalhes do fone. Este modelo conta com um botão para você utilizar funções em música e também em ligações. Eu achei o fone confortável no ouvido. Ele tem IPX5 resistente à água e tem uma boa qualidade de som. Um dos melhores da marca, junto com o fone Trânia Nova, na minha opinião. Além disso, ele também é compatível com o aplicativo Trânia Audio. Você consegue editar os efeitos de som. Este modelo tem Bluetooth 5.2. E outro destaque deste fone é a autonomia da bateria. Você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua, depende do volume. Este é o novo fone Trânia T6. Se você quiser saber mais detalhes sobre o teste de microfone, teste de delay deste fone e também dos outros modelos, veja os vídeos no canal Mozuka. Eu já gravei o review completo de cada um desses fones. Já este é o fone Trânia Nova. Eu achei bonito o design deste fone. Olha os detalhes deste modelo. Ele conta com touch para você utilizar funções em música e também em ligações. Ele também tem PX5 resistente à água. Eu achei muito boa a qualidade de som deste fone. Achei o volume bastante alto. Ele também é compatível com o aplicativo Trânia Áudio. Você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. Ele conta com Bluetooth 5.3. Conectou bastante rápido no smartphone. E este modelo tem cancelamento de ruído ativo, primeiro fone Bluetooth da marca que eu testei, que tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei esse fone bastante completo e sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua, depende do volume. Eu achei bonito o design deste modelo e também achei o fone confortável no ouvido. Já este é o fone Baseus Bowie WM02. Ele conta com a tampa da case transparente. Olha os detalhes do fone. Este modelo conta com touch para você utilizar funções em música e também em ligações. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos, mas não conta com muitos graves. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 300 mAh de bateria e um dos grandes taques deste fone é o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3. Já este é um dos fones mais completos que eu já testei. Este é o modelo Redmi Buds 4 Pro. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. O modelo Trânia Nova, você também consegue conectar o fone em até dois dispositivos. 
Já o modelo Redmi Buds 4 Pro também tem o sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música, ele tem cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis pelos testes que eu fiz. Eu achei que abafou bem o som. E sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem bons agudos, bons graves. No volume máximo, o som não fica distorcido. Ele conta com o som 360 graus, mas eu achei que o volume deste fone não é muito alto em comparação com os outros modelos. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 590 mAh de bateria, ele tem Bluetooth 5.3 e eu achei muito bom o tempo de delay deste modelo. Já este é o fone QCYT13 ANC. Eu achei a qualidade de som deste fone melhor em comparação com o fone QCYT13. Eu achei que este modelo conta com um pouco mais de grave. Ele também tem cancelamento de ruído ativo de 28 decibéis. É compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 380 mAh de bateria e este modelo tem Bluetooth 5.3. Eu achei bom o custo-benefício deste fone no momento que eu estou gravando esse vídeo. Achei boa a qualidade do Bluetooth deste modelo. Já este é o fone QCYT20. Eu achei bonito o design dos fones. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca, sem borrachinha, em qualidade de som que eu já testei. Ele também é compatível com o aplicativo QCY e sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua, depende do volume. A case tem 250 mAh de bateria e este fone tem Bluetooth 5.3. Já este é o modelo QCYHT05, um dos melhores da marca que eu já testei. Eu achei bonito o design dos fones, também achei o fone confortável no ouvido, ele conta com touch para você utilizar funções em música e também em ligações, tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis, eu achei que abafa bem o som e tem uma boa qualidade de som, um dos melhores da marca, junto com o fone QCYHT07. Ele é compatível com o aplicativo QCY e sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case conta com 350 mAh de bateria e este modelo tem Bluetooth 5.2. Já este é o fone QCYHT07. Eu achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones. Em comparação com o fone QCYHT05, em comparação com o fone QCYT20, mas eu achei muito boa a qualidade de som deste fone. Este, se não for o melhor, é um dos melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Eu achei a qualidade de som deste modelo bastante parecido com o fone QCYHT05, mas eu achei que este fone conta com um pouco mais de grave. Ele também tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Pelos testes que eu fiz, eu achei que abafou bem o som. Ele também é compatível com o aplicativo QCY e sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.2. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, inscreva-se e também ative as notificações. Eu achei o fone QCYHT05 e QCYHT07 os melhores da marca que eu já testei. Já o fone QCYT20 eu achei o melhor fone Bluetooth da marca sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei. 
O modelo Redmi Buds 4 Pro, eu achei o fone bastante completo, de qualidade, mas achei que o volume não é muito alto. Já o modelo Baseus Bowie WM02, eu achei boa a qualidade do Bluetooth deste fone. Os dois fones lançamentos da marca Trânia eu achei muito bom, os melhores da marca em qualidade de som, e achei muito bom o novo fone Trânia Nova, ele tem cancelamento de ruído ativo, primeiro fone Bluetooth da marca que eu testei que tem essa função. Já o fone Halo Monipods ANC, o grande destaque na minha opinião é a autonomia da bateria, e ele também tem cancelamento de ruído ativo. Comenta aí o que você achou de cada um desses fones, e se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.